നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടാക്കിൾസ് മീറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷിമാനോ എ എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈ റീൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ പാർട്സിൻ്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പാർട്സുകളുടെ കുറച്ച് പേരുകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ പാവൻ്റെ പാർട്സുകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഉപയോഗങ്ങൾ അത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് റീലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകളുടെ പേരുകൾ അവർക്ക് ഇപ്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവർ പറയാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല അതായത് എൻ്റെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സർവീസിനൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഈ തുറക്കി അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ കറുത്ത സാധനം പിന്നെ നൂല് കിട്ടുന്ന സാധനം തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം കറക്റ്റ് ആവൂല അപ്പോൾ എനിക്കും ഈ സംഭവം ഒന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പേ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയുമ്പോഴും അത് കൂടാണ്ട് സർവീസിനെ കുടിക്കുമ്പോൾ പാർട്സിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന പാർട്സ് റോട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പിന്നെ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പ്രിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഉറപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അനുഭവം തന്നെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിച്ച് അയച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഷിമാനോ എ എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണിത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഷിമാനോൻ്റെ എ എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് എഫ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സിനെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് നോബ് ഡ്രാഗ് നോബ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സ്പൂള് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്പൂള് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡ്രാഗ് വാഷർ ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വാഷേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് മെറ്റലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അതായത് ഈ ഡ്രാഗ് വാഷേഴ്സിൻ്റെ പൊക്കത്ത് തന്നെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റാണത് പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ബേലാം അസംബ്ലി എന്ന് പറയും ഈ സെറ്റ് മൊത്തം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ലൈൻ റോളർ അത് ലൈൻ കയറി പോകാനായിട്ടുള്ള റോളറാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ബേലാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഒരു സൈഡിനെ പറയുന്നത് ബേലാം ബേലാം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലവർ സൈഡ് ബേലാം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് ബേലാം സ്പ്രിങ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ സാധനത്തിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേലാം സ്പ്രിങ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഇതിന് പിന്നെ ഇത് വൺ വേ ക്ലച്ച് സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് മെയ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലിവർ ലിവറിൻ്റെ നോബ് പിനിയൻ ഗിയർ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ഈ ബോൾ ബെയറിങ് അത് ഇല്ലാത്ത ചില അതിനൊക്കെ ബുഷ് ബുഷായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബുഷായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഓക്സിലേഷൻ സ്ലൈഡർ ഇത് ഓക്സിലേഷൻ ഗിയർ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് സൈഡ് കവർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ലെഗ് വന്ന പാർട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ റീൽ സീറ്റ് റീലിലേക്കൊക്കെ മറ്റേ റീൽ സീറ്റ് റോഡിൻ്റെ റീൽ സീറ്റിലേക്ക് വിറ്റേണ്ട വേണ്ട സൈഡ് കവർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ നമ്മൾ കറങ്ങുന്നത് ഇതാണ് കറക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗം ബോഡി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് റിയർ പ്രൊട്ടക്ടർ അത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ നോബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്പൂളിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗത്തിനാണ് ഈ ട്രാക്ക് നോബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് ട്രാക്ക് വാഷേഴ്സ് ട്രാക്ക് വാഷേഴ്സ് ഇതിൽ വന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബണിൻ്റെ ട്രാക്ക് വാഷാണ് അതെല്ലാത്തിനും വരാറില്ല കൂടിയ അത്യാവശ്യം കൂടിയ റീലുകൾക്കൊക്കെ
നമ്മുടെ ഈ സ്പൂള് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പൂള് കറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു ഒച്ച ഉണ്ടാവും എന്താ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിരിക്കിരി പോകുന്നുള്ള ഒച്ച ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വൺ വേ ക്ലച്ച് ബെയറിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിവേഴ്സ് പോവാതിരിക്കാനും എന്താ പറയുക റിവേഴ്സ് പോവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലച്ച് വൺ വേ ക്ലച്ച് ബെയറിങ് എന്ന് പറയും അത് ബെയറിങ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും ബോളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ പോലത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് അതിനെ അതിനെ ലോക്കാക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ മേടിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലിവർ നമ്മുടെ ലിവർ ഇടുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ലീവ് ഈ റീലിലിട്ടിട്ട് ഇത് കറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് കറങ്ങ കറക്കുമ്പോൾ ഈ ലിവർ കയറി വന്ന് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് ഗിയറാണ് ഇത് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റീ റീല് മൊത്തം അതായത് ഈ റീല് വന്ന് ഈ പിനിയൻ ഗിയറിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് കറങ്ങും പിന്നെ ഈ ഓക്സിലേഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന് ഇവിടെ മുട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മുട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഈ ഓക്സിലേഷൻ ഗിയർ അതായത് സ്ലൈഡർ പൊക്കേ എന്താ അതെ റീലിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഓക്സിലേഷൻ പൊക്കേ എന്താ അതെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വേണം മൊത്തം അതായത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ്ട ആ കട്ടിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തള്ളി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് തിരിയുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അത് വന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൽ മുട്ടും അതായത് വൺ വേ ക്ലച്ച് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മുട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി ചില സാധനത്തിൽ ചെറിയ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ഓപ്പൺ ആവും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആവും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ അത് റിവേഴ്സിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളി കഴിഞ്ഞത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വലിയും ഗ്യാപ്പ് വലുതും അപ്പം റിവേഴ്സ് പോവും പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഈ പിസ്റ്റൺ വന്നിട്ടാണ് ലോക്കാക്കി കളയേണ്ടത് അത് ഒരു ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വന്ന രണ്ട് ബെയറിങ് ഉണ്ട് കണ്ട ഈ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഗിയറിൽ വന്നത് അത് ശരിക്കും ബുഷ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സിൽ വന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബുഷ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ബുഷ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ബെയറിങ് ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുതിയ റീല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബെയറിങ് എക്സ്ട്രാ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചുറ്റുമ്പോൾ റീല് ചുറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് വെറുതെ ചുറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡീപ്പ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാങ്ക് ബേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഗുണം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ ചുറ്റുമ്പോൾ ആ ഇത് കറങ്ങണ്ടല്ല മറ്റൊന്നും കറങ്ങണ്ടല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതല്ല ക്രാങ്ക് ബേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റീലിന് ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബെയറിങ്ങുകളിൽ ബെയറിങ് എന്തോരം കൂടണം അത്രയും റീല് സ്മൂത്താവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ബുഷ് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ ചിലവുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബെയറിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ ഗിയർ ഞാൻ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഈ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ ഗിയറിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഗിയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വന്നേക്കണം ആ ഒരു വീലില്ലേ അതാണ് ഇവനെ കറക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു മുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ
നമ്മൾ ഈ വാഷറുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ വാഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മളെപ്പോഴും അഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതൊക്കെ കാണാപ്പാടുമാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നാൾ ചെയ്തേക്കും കൊണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ കാണാപ്പാടുമാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ കറക്കണത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഈ പിന്നെയും ഗിയർ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങും ഡ്രൈവ് ഗിയർ കറങ്ങും എല്ലാം എല്ലാം കറക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ലൈഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് ഗിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ വേ ക്ലച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ബെയറിങ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റോട്ടർ അതായത് പിന്നെയും ഗിയറിന് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടർ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെയും ഗിയറിലേക്ക് റോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഗിയർ പൊങ്ങേം താഴേയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് വന്ന് മുട്ടി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ കറക്കും തോറും ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്പൂളിൽ ഈ ഇത് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ പല ടൈപ്പ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുവെച്ചാൽ ചിലത് ഈ സ്പൂളിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇവിടെ ചുറ്റും അത് സർഫ്രീലാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈൻ ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പിട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ച് 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 ഭയങ്കര എക്സ് പോലെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ചിലത് പറ്റ 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 ഒരെണ്ണത്തിന് തൊട്ടടിയിലായിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല ഇതും ഉണ്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ഗിയറിൻ്റെ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നാൽ പല്ലും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓക്സിജൻ ഗിയർ മുട്ടിയിട്ട് അത് കറക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊങ്ങേം താഴെയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ പിന്നെയും ഗിയറിന്മേം ഈ പല്ലു വന്ന് അതുമേ കൂടി മുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റോട്ടറിനെ കറക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് റോട്ടർ കറങ്ങിയാലും അപ്പം അതായത് ആ പിന്നെയും ഗിയർ കറങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ട ആ ഓക്സിഡേഷൻ ഗിയർ പൊങ്ങേം താഴെയും ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലിവറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ബോക്സ് അതിന് ഞാൻ അതിൽ അടക്കാം ഞാൻ വേറെ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നീട് മര്യാദക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഇട്ട് നമ്മൾ ലിവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ട കറക്കി കറക്കി തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ ലിവർ ഇടാണ്ട് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഇത് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ട പൊങ്ങേം താഴെയും ചെയ്യണ ആ സ്പൂളിന് പൊക്കേം താഴെയും ചെയ്യണത് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഞാനപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്സ് പരിചയപ്പെടുത്തണം ആ പാർട്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പല പേരിലാണ് നമുക്കിത് ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് പാർട്സ് മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം അത് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോഴേ വണക്കം താങ്ക് യു